I forrige uge øh, brugte vi Hartz V-modellen til at simulere, hvad der sker, når partikler støder ind i hinanden. Øh, altså, hvor de overfører hastigheden eller momentumet fra en partikel til hinanden. Men vi ved jo, at partikler tiltrækker hinanden. Så hvis hastigheden på partiklen øh, ikke er stor nok i forhold til kraften, ikke, så hænger partiklerne sammen. Og hvis det ikke var sådan, jamen, så ville der ikke være nogen øh, væsker eller færstof. Så det, vi skal inkludere i vores simulation, det er så en, en tiltrækningskraft mellem partiklerne. Sådan at vi også i princippet kan simulere væsker eller færstof. Så det nye her er, at vi går fra Hartsfjell-modellen øh, til venstre her, over til en, en, skal sige, en real life model, hvor der er en tiltrækningskraft, som så ændrer øh, på hastigheden. Ik? Og en ændring i hastigheden, det er acceleration. Så øh, ligningen, der fortæller, hvordan en kraft påvirker accelerationen, hvordan de hænger sammen, det er Newtons anden lov, øh, som vi har her. Ik? Så kraften er lige med massen gange accelerationen. Øh, så det er den her ligning her. Okay. Øh, hvor det her er massen, øh, accelerationen er ændring i hastigheden, ikke? hvor hastigheden det er ændring i positionen som en funktion af tid, og kraften det er så en afledning af det potentielle energi øh, mellem partiklerne som en funktion af positionen, øh, og det er så det negative af det. Så vi for at have en, en kraft mellem partiklerne, skal vi så definere den potentielle energi mellem partiklerne. Og den model, vi bruger, hedder Leonard Jones potentiale, øh, og det er den her ligning her. Så det er den potentielle energi, den afhænger af afstanden øh, mellem partiklerne, og sigma, som er en, øh, siger noget om størrelsen, ligesom før, ligesom på Hartz V-modellen. Så sigma her, det er sådan set øh, diameteren af partiklen. Og så har vi nu epsilon, øh, som siger noget om, hvor meget energien går ned, øh, når partiklerne kommer tæt på hinanden. Vi har to led her. Et negativt led, øh, som afhænger af, af, af afstanden i 6. Og et andet, et positivt led her, som afhænger af afstanden i 12. Så ved lange afstande, der dominerer det her, så energien er negativ, den potentielle energi er negativ. Men når de så begynder at komme meget tæt på hinanden, så begynder det her at dominere. Og så går energien op. Og afstanden afhænger selvfølgelig af x- og y-koordinaterne, så... Den potentielle energi afhænger af x- og y-koordinaterne. Så vi har en ligning, der siger, hvordan det her afhænger af x og y, så vi kan tage afledningen. Vi kan finde en ligning for det. Og så har vi kraften. Okay, så her er et spørgsmål til dig. Her er Leonard Jones potentialet fra før, og nu har jeg markeret tre punkter A, B og C. Og spørgsmålet til dig er, hvor er kraften svagest? A, B eller C. Så tryk pauseknappen, tænk lidt over det, og når du er klar til at svare, så tryk play. Klar? Så kraften er svagest ved B. Så det her er vi på et minimum, så afledningen er 0, det vil sige, at kraften er 0. Eller hældningstallet er 0, så kraften er 0. Her, når de er langt fra hinanden, er kraften svagere, men dog større, altså den absolute værdi er større end 0. Kraften er negativ. Hældningstallet er negativ. Så det siger, at den gerne vil have, at R bliver mindre. Altså energien går ned, når R bliver mindre. Så det er tiltrækningskraften. Og så frastødelseskraften her. Den kommer, når vi er på den her del af potentialet, hvor hældningstallet er negativ. Det vil sige, at kraften er positiv. Den vil gerne have, at R er større for at gøre energien lavere. Og det vil sige, at kraften, frastøder. Ja, kraften er frastødende.